Bersama saya, Vitus Polikarpus Surung Manulang. Dalam tutorial kali ini, kita akan belajar bagaimana membuat suatu website directory. Nah, sekarang ini saya sedang mengelola sebuah website atas nama gereja bernama DPP Keluarga Kudus Cibinong. Ini adalah untuk Dewan Pastoral Paroki Keluarga Kudus Cibinong Nah saya ingin membuat web directory untuk sejumlah lingkungan yang ada di dalam satu paroki ini Maka saya akan masuk ke si panel saya Masuk ke hosting Lalu klik Soptaculous Apps Installer Di sini akan saya pilih WordPress karena blog ini adalah blog WordPress maka web directory-nya juga akan saya gunakan WordPress agar lebih mudah digunakan oleh masing-masing lingkungan. Saya klik di sini WordPress, klik install. Ini adalah WordPress. Saya pilih di sini install at Choose protocol saya lebih suka menggunakan ini http http.2 slash slash kemudian choose domain saya akan pilih domainnya domain atas nama gereja dpp keluarga kudus cibinong.org maka http.2 slash slash dpp keluarga kudus cibinong.org kemudian in directory nah inilah yang menjadi penentu bahwa dia menjadi web directory saya akan membuat website directory untuk satu lingkungan bernama Andreas Bobola. Maka saya buat satu folder bernama Andreas Bobola. Andreas Bobola. Inilah akan menjadi directory-nya. Maka nanti alamat website ini menjadi http titik dua slash slash dpp keluarga kudus cibinong .org slash andreas bobola judul blognya akan saya tulis lingkungan santo andreas bobola wilayah santa yasinta jati jajar site descriptionnya akan saya tulis Dokumentasi kegiatan lingkungan Santo Andreas Bobola, wilayah Santa Yasinta, Jati Jajar. Kemudian, admin username-nya akan saya buat Bobola. Password, silakan buat password yang kuat. Gabungan huruf besar, huruf kecil, angka string. Perhatikan di sini tulisannya strong. Kemudian, saya klik di sini advanced option. Saya akan pilih sini auto upgrade untuk WordPress-nya. Kemudian untuk plugin-nya juga akan saya saya pick saya centang untuk auto upgrade. Termasuk untuk WordPress theme-nya akan saya klik sini auto upgrade. Kemudian automated backup saya akan pilih once a week. Kemudian backup rotation saya pilih 2. Kemudian email installation detail to Baik, saya perhatikan kalau saya periksa kembali. Ini adalah in directory-nya. Ini judulnya, ini deskripsi. Kemudian username, admin username, buat passwordnya yang kuat di sini 100% strong. Kemudian settingan auto upgrade dan automatic backup jika sudah selesai, biarkan tidak usah pilih theme ya. Atau jika anda ada yang suka dari antara empat ini, silahkan pilih salah satu. Saya tidak akan pilih. Biarkan WordPress menyediakan theme standarnya. Saya akan klik install. Tunggu proses ini sampai selesai 100%. Sudah selesai. 
Nah sekarang di sini adalah link URL. Ini adalah URL untuk blognya. Kalau kita klik, dia akan masuk ke DPP Keluarga Kudus Cibinong.org/slash Andreas Bobola. Ini adalah tim bawaannya. Kemudian, jika ingin login ke dashboard daripada blog, di sini telah disediakan linknya. Di akhirnya, ada slash WP Desk Admin. Sekarang sudah masuk di dashboardnya, artinya sudah berhasil masuk ke dashboard daripada blog ini. Misalkan jika saya logout dari sini, kemudian di suatu waktu saya ingin login kembali, maka akan saya tulis di www.kurcibinong.org/andreasbobola/wp-admin. Nah, maka saya harus masukkan username-nya kemudian masukkan password klik login sekarang berhasil masuk ke dashboard daripada blognya nah inilah tampilan awal daripada blog ini sebelum dilakukan settingan apapun sampai di sini dulu tutorial pertama ini cara membuat blog directory atas sebuah domain yang sudah kita miliki sebelumnya Blog directory seperti ini akan saya buat sebanyak lingkungan yang ada, mungkin ada 50 lingkungan, maka akan saya buat sebanyak 50 blog directory berikutnya. Sampai bertemu kembali dalam tutorial selanjutnya.